Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, genial. Venga, hoy toca una demo de agentes de carga, ¿vale? Os voy a explicar un poco lo que es un agente de carga. Básicamente son ingredientes sólidos, ¿vale? Que van a absorber un líquido y vamos a ver que con maltodextrina, por ejemplo, podremos sustituir el azúcar en un merengue, vamos a poder absorber un líquido con agua, con grasa y después haremos una receta con inulina. Ya veréis un poco, cuatro recetas, dos dulces, dos saladas, vamos ahí, a la carga. Vamos a empezar la demo hoy con una receta muy simple, a saber, unos palitos de pipa. Antes de todo, me quiero un poco enfocar, mientras voy trabajando, sobre el maltosec. Maltose, que es una maltodextrina de tapioca, ¿vale? que se extrae de su almidón mediante una hidrólisis y entonces este producto es muy, ocupa mucho volumen y pesa muy poco. Como veis aquí, en este bote tengo 500 gramos de producto. Entonces esto nos va a permitir aglomerar y absorber un montón de agua de líquido. Vamos a ver en la receta siguiente que podremos absorber grasas. En esta receta vamos a ver cómo hacer un tipo de, de cola, un pegamento, para aglomerar estas semillas, ¿vale? Pues, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a mezclar con el malto sec un poco de agua y directamente las semillas. Y entonces vais a ver que el malto sec se va a hidratar directamente con el agua y vamos a tener una masa aquí, bastante densa, que estiraremos mediante el tamaño que queremos y esta agua que queda la iremos secando al horno. Con esto nos quedará el, ma el malto sec que nos habrá servido como pues, cola. Y aquí entonces vamos a ver pues, poco a poco que el malto sec, habéis visto el volumen que ocupaba, una vez hidratado pues tenemos todas las semillas bien aglomeradas. Pues solo faltará estirarlas y cocinarlo a, bajo tempe a baja temperatura en el horno a unos 110 grados, 20, entre 20 y 30 minutos, para que se seque bien, que se evapore el agua y nos quedaremos con algo súper crujiente. Tenemos esta masa que vamos a estirar. Sobre un silpat le pasamos apenas un poco de grasa en spray para que no se pegue nuestro cracker. Y entonces vamos a poner... el cracker por encima. Solo faltará con una hoja guitarra que también vamos a pasar por un poquito de grasa y pues vamos a estirar. Aquí queremos algo que iremos cortando después al tamaño de un grisini, o sea que algo no muy fino Y ya está, como veis ya lo tenemos, esto lo vamos a pasar al horno para que se seque y cuando lo sacamos del horno, mediante no esté totalmente seco, iremos cortando los palitos al tamaño que queremos. Quitamos la hoja y ponemos al horno. Pues aquí como veis tenemos nuestro cáquer que está a mitad secado, ¿vale? Está aún un poco tierno. Vamos a aprovechar este momento para cortar los grisines al tamaño que queremos y después los iremos secando. Solo faltará partirlos, desengancharlos. Claro, ¿eh? aquí podemos jugar el tamaño que queremos, podemos hacer unos cubitos, aquí jugamos con el grisine, o sea que necesitamos esta tierra bastante larga. Esto solo falta secarlo unos 5 minutos más en el horno y ya estará. Aquí tenemos los crackers ya cortados. Para darles un acabado vamos a hacer uno, por ejemplo, bañado aquí en aceite de oliva, quitamos el exceso y vamos a rebosar su mitad en parmesano rallado. Segundo, pues de la misma manera lo vamos a envolver dentro de unas lonchas de jamón, un aperitivo. Seguimos 
con el de parmesano. Podemos jugar con sesamo, podemos jugar con unos cantoneses, podemos variar. Aquí hemos puesto unas lonchas de jamón y eh, queso rallado, pero podemos poner cualquier tipo de otro queso, cualquier rebosado. Ya tenemos los liofilizados en polvo que funcionarían pues casi igual. Venga, y la última. Pues aquí nos montamos pequeño aperitivo. Ya veis este snack, súper fácil de hacer al final. Aquí tenemos nuestra primera aplicación con el malto sec, cómo aglomerar, digamos, estas semillas. Vamos a pasar ahora a las recetas de las rocas de chocolate y vamos a trabajar el malto sec con grasa. Aquí vamos a ver cómo absorba grasa, en este caso la grasa del chocolate, y vamos a realizar unas rocas muy crujientes. ¿Por qué? Porque como veis, tanto como absorba el agua, también absorba la grasa. Aquí tenemos un buen chocolate, chocolate, es importante que sea bien potente ¿eh? y vamos mezclando y vamos a ver que vamos a tener la misma textura pues que parecido a los mantecados y vamos a poder pre prensarlos y después pondremos esta mezcla en el abatidor y el chocolate pues ya lo sabéis su manteca de cacao va a cristalizar y tendremos entonces una roca súper crujiente. Acabamos de prensar todo bien aquí. Aquí cuando hemos bien acabado de mezclarlo todo tenemos esta mezcla. Fijaros que es muy parecido pues, a los polvorones mantecados. Lo podemos prensar aquí en la mano. Y una vez bien prensado, lo que vamos a hacer es hacer migas pequeñitas, rocas. Y esto están todavía un poco caliente. Las pondremos en un abatidor y las dejaremos que el chocolate, que la manteca de cacao cristalice y tendremos estas rocas súper crujientes. Podemos jugar ¿eh? con los tamaños, si queremos unas rocas bastante gordas o algo un poco parecido a una tierra. ¿vale? Podemos jugar así. Esto también lo podremos rebosar también después en frutos secos, en fruta liofilizada, por ejemplo, frambuesa. Podemos también combinar el malto sec con fruta liofilizada, por ejemplo, regaliz. Lo vamos a dejar cristalizar unos 15 minutos, ya estará. Y con esto pues vamos a pasar a montar un postre con chocolate. El clásico postre catalán, chocolate, aceite de oliva y sal. Ya lo tenemos todo, vemos las rocas aquí, las vamos a rebozar en cacao. Vale, vamos a poner unas cuantas ahí. Vale. Las guardamos por arriba. Aquí las tenemos. Aquí tenemos un cremoso vegano hecho con la pectina X58. Vamos a poner en el centro del plato una bola generosa. Aquí. La vamos a aplastar un poquito con una cuchara que ocupa bien el centro del plato. Aquí. Y después, pues una vez tengamos esta base, solo falta pues jugar un poquito. Vamos a disponer nuestras rocas rebosadas, unas pues no rebosadas. Seguimos ahora con nuestras perlas de aceite de oliva y vamos colocando algunas por encima de nuestro postre. ¿Vale? No olvidamos, pues, un poco de flor de sal, por encima, apenas un poco. Y acabaremos, pues, con unos trozos de este pan que hemos hecho al horno, súper crujiente, con un poco de aceite de oliva también. Pues acabamos este postre con, pues, un pequeño chorito de aceite de oliva. Unas perlas más, aquí, que se vayan cayendo sobre el plato. Aquí lo tenemos. Un clásico, ¿eh? al final, cremoso de chocolate, pan, aceite de oliva y sal, con estas rocas de chocolate bien crujiente que irán perfecto con la tostada de pan. Seguimos ahora con la receta siguiente, vamos a hacer un merengue seco de tomate. Vamos ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos tomate liofilizado en polvo, que vamos a poner directamente dentro del kitchen 
Y esto lo vamos a hidratar pues, con el agua. Y así pues vamos a reconstruir más o menos un zumo de tomate. A esto le vamos a añadir, claro, como queremos hacer un merengue, el albu whip, ¿vale? la proteína montante de la clara de huevo. Vamos a mezclar así rápidamente con varillas y ponemos a montar. Recordaros que como siempre tenéis las recetas de todo en el link bajo la descripción que está en la página web de Sosa. Pues esto lo diluimos más o menos así y ponemos a montar. Mientras está mezclando, está montando, perdona, el merengue adentro, aquí estoy mezclando una mezcla pues, de agentes de carga. Aquí tenemos entonces trealosa, este azúcar tecnológico que nos dará apenas un poco de dulzor, que tiene un dulzor de 45 por uh, 100 del azúcar, y le hemos combinado con la maltodextrina. La maltodextrina es un azúcar tecnológico, una, un agente de carga, que tiene este poder edulcorante de 10, en cambio de 100 del azúcar. Entonces, por eso que la vamos a utilizar como sustitución del azúcar dentro de un merengue. ¿Por qué? Porque en un merengue necesitamos añadir mucho sólido el azúcar en general para que absorbe el agua y que tengamos una textura muy cremosa dentro del merengue. Por eso que aquí, como queremos hacer un merengue salado, necesitamos aportar este sólido para tener, dar estructura al merengue sin aportar demasiado dulzor. Por eso que utilizamos esta maltoextrina que tiene un poder edulcorante solo de 10 al final. Esta mezcla de trealosa que nos va a secar también, el trealosa es bien porque es un azúcar que es barrera de humedad, siendo un poco dulce y nos permite guardar un merengue seco bien crujiente ¿vale? y que no se humedezca muy rápidamente. Esto lo hemos mezclado con un poco de gel espesa para dar aún más estructura al merengue y tener pues, un merengue muy cremoso y muy firme. ¿vale? Pues solo mezclarlo así y en este punto pues tendremos el merengue ya montado y vamos a poder añadir estos agentes de carga. Vamos ahí. Bueno, pues tenemos el merengue bien montado y vamos a añadir pues, la maltodextrina junta con la trealosa y la gel espesa. Aquí, cucharada por cucharada. Hasta que se acabe. Y después, una vez hemos añadido todos los sólidos, pues vamos a poder dejar gerar unos 5 minutos ¿eh? para tener un merengue bien estable y bien firme. También aquí hemos añadido pues unos gramos de sal, ¿vale? porque claro, trabajamos con un merengue salado. ¿eh? Y al final, como os he dicho, añadir esta maltodextrina sería igual que añadir azúcar, pero sin su dulzor. Al final tendremos la, las mismas propiedades. Bueno, pues aquí hemos añadido todos los sólidos. Solo falta, ya veis que se disuelven bien, solo falta dejarlo girar unos 5 minutos. Pues aquí ya lo tenemos. Fijaros esta estructura de merengue, súper estable, súper firme, salado entonces. Ahora lo vamos a estirar. Esta cantidad de merengue. Aquí con este merengue vamos a realizar unas tostadas, entonces sí que queremos hacer un merengue bien firme, bien fino, perdona. Levantamos por las puntas y aquí tenemos este merengue. Y esto lo vamos a deshidratar. Como es muy fino, al final solo necesitamos deshidratarlo unas horas a unos 50 grados. Vamos ahí y ya vamos a traer los otros. Bueno, pues como veis aquí tenemos el merengue pues ya secado. Fijaros, aquí cuando secamos, además de quitar el agua para tener algo bien crujiente, pues también concentramos el sabor, claro, porque evaporamos el agua y nos enfocamos sobre el sabor. Y lo que vamos a hacer es cortar unas piezas así, en forma un poco aleatoria. Vamos a cortarnos tres o cuatro como base para hacer un petit four, una tostada. Vamos a hacer una tostada, como tenemos aquí un merengue de tomate, pues vamos a trabajar un poco sobre el rollo pues, de, del salmorejo. Unas virutas de jamón para simular un poco, pues darle otra versión al salmorejo. 
unas virutas por aquí por ahí. Op, vamos a jugar con esta ahora. Aquí ahí ya veréis, disponemos de manera un poco aleatoria el jamón. Y aquí. Entonces, una vez hemos puesto el jamón, como veis aquí tenemos la yema y la clara de huevo. Y vamos disponiendo un poco de cada por encima de las tostadas, alternando clara y yema. Vale, la última. Aquí lo que hemos hecho es una crema de ajo al horno. Únicamente uno, unas cabezas de ajo envueltas en papel de aluminio, cocinadas al horno, ¿vale? Y después con aceite de oliva y con un poco de naturemul para ligar bien la salsa, tenéis la receta en, en el dossier como siempre, hemos realizado esta salsa de ajo al horno. Y iremos disponiéndolo por encima, así. Y como veis aquí tenemos los componentes principales pues, del salmorejo. Para un poco de frescor y un poco de verde, un poco de cebollino picado bien fino. La base de tostada muy crujiente con la maltodextrina de este merengue seco. El huevo, el jamón, esta salsa de ajo cocinado al horno. Pues aquí tenemos este snack. Vamos a pasar ahora a la siguiente receta y la última vamos a hacer una técnica de un cremoso de naranja con inulina. Me gustaría hablaros un poco mientras, mientras voy mezclando la con el azúcar de entonces la inulina. La inulina es un agente de carga, más que esto es una fibra que nos proviene de la chicorrea. ¿vale? Esta fibra, pues como lo hemos visto con la maltodextrina, con el maltosec, pues absorbe mucha agua. Su particularidad es que cuando la catamos así, tiene, tiene esta fibra un punto de cremosidad. Como absorbe el agua, nos va a convertir esta agua, hidratarse y convertir el líquido en un cremoso. ¿vale? Por eso que vamos a trabajarla ahora, vamos a ver cómo la trabajamos. Hemos puesto una parte de inulina y una parte muy, muy baja de azúcar para aportar un poco de dulzor al cremoso. Combinamos aquí, en un buen zumo de naranja, un poco de agua. La inulina hay que tener cuidado en la manera de trabajarla, en este caso es la inulina caliente, o sea que no tiene nada de dulzor, ¿vale? Para hidratarla necesitamos, previamente, triturarla de manera muy fuerte con un turmix. Y vais a ver, cucharada por cucharada vamos a ir aplicándola en lluvia mezclado con el azúcar mientras trituramos. Como veis aquí, muy fino. Vale, y esto lo repetimos cucharada por cucharada hasta que acabemos pues de hidratarla, incorporarla mejor. Pues aquí entonces, si habéis visto, hemos acabado de integrar todo el azúcar y la inulina de manera a integrarla bien. Es importante, ¿eh? como aquí, triturar bien para evitar la aparición de grumos y sobre todo, ya veréis después, una vez hidratada para no tener esta sensación fibrosa en boca. Por eso que, una vez bien triturado, es bien integrada, ahora vamos a hidratarla bien, activarla. Y por eso vamos a necesitar calentarla a unos 65 grados máximo y esto poco a poco lo vamos a ir calentando hasta llegar a los 65 grados y después pues solo nos faltará triturarla de nuevo vale y girarla en los moldes deseados y hemos llegado a los 65 grados y como os he dicho antes vamos a volver a triturarla bien un buen minuto de esta manera vamos a asegurarnos no tener esta fibra en boca. Oh, perfecto. Y esto entonces lo vamos a verter en los moldes deseados. Y después el consejo que os doy es que esta fibra necesitará hidratarse en nevera unas horas. ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, una vez hemos vertido, vertido el, el cremoso en los moldes, vamos a cubrirlos de un film de plástico 
y dejarlos una noche entera para asegurarnos en la nevera y después será hidratada bien la, la inulina y podremos congelarlos, desmoldarlos y jugar un poco como queremos. Pero es importante pasar por esta etapa de ponerlos una noche entera en la nevera para que se hidrate bien la, la inulina. Es importante ¿eh? bien tapar bien y pasamos a la nevera. Como sugerencia de aplicación, como siempre, para este cremoso, ya lo habéis visto, hemos preparado unos entremet, ¿vale? El cremoso de naranja dentro de una mousse de chocolate blanco y aceite de oliva, ¿vale? Con un bizcocho de almendras y aquí hemos hecho un glaseado de naranja con la pectina NH y un poco de azafrán. Este pastel pues lo podemos llamar un, como un made in Spain. Op. Glaseamos aquí. Quitamos, como veis aquí, el exceso, generando los pasteles. Vamos a acabarlos con estas rodajas de naranjas cristalizadas. Son hechas con un jarabe muy ligero, con trealosa, para que queden bien crujientes ¿vale? y que este crujiente aguanta con la humedad del glaseado. Aquí las colocamos por encima y ya lo tenemos. Nos lo llevamos y vamos a emplatar un poco todo nuestro buffet. Bueno, Gorka, ¿qué Está te parece? Como, te ha quedado una demo ¿Eh? con mi fo, muy una bien. Una bonita tarde, ya lo sabemos, como siempre. Intentamos hacer cuatro elaboraciones mezclando dulce y salado. Aquí hemos visto pues, agentes de carga, como hacer un merengue crujiente eh, con la maltodextrina, tanto aglomerar sólidos con el agua eh, con el malto sec, aglomerar grasas para tener rocas crujientes con el chocolate y aquí vemos los entremet que hemos hecho con adentro el cremoso de inulina de naranja. Pues nada, ¿qué, ¿Qué te apetece catar? Una catita, ¿no? El postre de ¿Eh? chocolate. Pues venga, a disfrutar. Todo lo que se puede hacer ¿eh? con los agentes de carga. Yo de salado, un aperitivo aquí. Mm. Salud. A la vuestra. Nos vemos en lo siguiente. Gracias. Hasta la próxima. Muy bien, ¿no? Uh -huh.